Okay, okay. Hi, class. I'm here. There we go. Let me see. Oh, okay, chicos. I veo. Solo Esther Abigail. Ajá. Hello, Hello, how are you? Very good. Hello. How was your Good day? Tell me about your Friday. How was your Friday? Was it good? Working. Excellent. Working excellent. all day? <laughs> okay. It was an excellent Friday. Gracias por el esfuerzo, chicos. De venirse este viernes. Créanme que el tema que tenemos para ahora está muy bonito. Bueno, yo los veo bonitos todos los temas, pero no, también usted. <laughs> yes, that's all right. Vamos a ver. De revisar la asistencia en un ratito, ¿ok? Okay, so listen. ¿Cuáles son las indicaciones que siempre les doy al inicio de la clase? ¿Quién se acuerda? Encender la cámara. Y... Ah, ah, la cámara. bien, saben, muy bien. Encender la cámara, ¿qué más? Tati, creo que sobre eso. Ah, ok, Katherine, gracias por informarnos. Katherine, este es el estadio oyente. Oh, bueno. Y los demás, ahí ya lo hice, ya lo veo, veo a Gabriel, José, a Janet. Vamos a ayudarle acá con el nombre. How about Susana, Virginia, Fernando, Kevin. That's all right. Vamos a darles un minuto. Bien, clase. Vámonos con todo el tema. Siempre tomen Hello, nota. Teacher. Hi, good evening. No, ya sería good, good night. Ya son good night. Ya son las nueve. Ok, take a look at the topic that we have for today. Vamos a estar haciendo ahora oraciones, preguntas y oraciones afirmativas. Ok, section number one. Este finaliza la sección número uno. This topic. Veamos el tema de ahora. Future, we are going to be talking about future. Vamos a hablar un poquito del futuro. ¿Con qué estructura? Con el, con el verbo to be y con going to. What is that? Verb to be and going to. You know in English. In English we have two auxiliaries whenever we want to talk about the future. Tenemos dos auxiliares para hablar del futuro. El auxiliar will. And the auxiliary, going to, ¿ok? ¿Por qué le llamo auxiliares? ¿Quién sabe por qué se le llama verbos auxiliares? Porque después de will and going to, necesito un, un verbo, ¿ok? Por eso se le llama verbos auxiliares. Para hablar del futuro necesito el auxiliar will o puedo usar el auxiliar going to. Así que de eso se trata la clase de ahora. Expressing plans with be going to. Con el be going to. ¿Ok? Vamos a ir a la plataforma. Let's go to the platform. Because we are going to watch. Vamos a ver un short video. Veamos una introducción del tema. Okay, this is class number three. Here we go. No olviden que eh, todo esto está en la plataforma. Pueden revisarlo después de clases o incluso antes de clases. Si queda el tiempo para que vean de qué se trata. So, here we go. Just give me a second. 
Okay, section number one, you're going to find a video. Miren el video que tienen acá. Is este empecemos. Listen to the conversation and then we are going to watch some examples. Here we go. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the example. Okay, let me go back to the conversation. Class, what is the title of the conversation? Happy the birthday. the title of the conversation? ¿Qué es un title class? What is the title of the conversation? Vamos, hora de hablar todos. Title. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Ah, el tema, el, el tema. tema. What is the title of the conversation? Happy, Happy birthday. Oh, no. significa que esta conversación se va a tratar de qué? About, no, about a birthday. Yeah. And tell me, class, what's her name? What's Angie. her name? Angie. Oh, Angie. Angie. What's his name? Philip. 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 Who is going to celebrate a birthday? ¿Quién va a celebrar un birthday? Who is going to celebrate a birthday? Angie or Philip? Philip. Philip. Oh, Philip. <laughs> and look. Take a look at his face. Mm -hmm. What is he thinking about? What is he imagining? ¿Qué piensa de su cumpleaños? Is, does he look... Does he look happy or not? No. No, right? He's not happy. So let's listen to the conversation. Veamos que están hablando. Are you going to do anything exciting this weekend? Are you going to do anything exciting this weekend? ¿Vas a hacer algo emocionante este fin de semana? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, listen. Well... I am going to celebrate my birthday. I am going to celebrate my birthday. Fabulous. We okay, let's practice this pronunciation class. Fabulous. Fabulous. One more time. Fabulous. 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 When is your birthday exactly? It's August. Okay, fabulous. When fabulous. is your birthday when exactly? When is your birthday exactly? Muy bien. Vayan practicando la pronunciación fabulous. de toda la conversación. Yeah. When is your birthday exactly? When is your when birthday is exactly? Your birthday exactly? Ajá. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Exactly. Ah, eso quiero que vean la fecha. When is your birthday exactly? It's August 9th. Sunday. It's August. It's August night. Nine. 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 Sunday. Ah, Sunday. Pero nosotros aprendimos a expresar la fecha en un orden diferente. ¿Cómo sería? August 9th, Sunday. ¿Cómo iría entonces? It's on August. Oh, oh. Is on. Vaya, ahí dice, ok, wait, 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 me estoy equivocando. August, dice, 9th. Sunday. Sunday. Ok, ¿cómo lo corrigen? Is on 
Ah, muy bien. It's on. August. 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 Sunday. August. ¿Alguien que quiera hacer una corrección o así está bien? It's on August night. 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 Otra vez igual, August Sunday night, August night Sunday, ok, y me lo dicen diferente, vamos a ver, yo los escucho. Eh, según lo que nos comentó usted ayer, que la clave era que los uh -huh. números se ponían de último, no, no sé si aplica para esa. Probemos a estar Abigail, ¿cómo va entonces? It's on? It's on August Sunday night. I was Sunday night. Sunday. I was Sunday night. ¿Cuál? Ah, no, no lo busqué. Sunday. August night. Vaya, escribí todas las respuestas que escuché. Ahora los escucho. ¿Cuál es la correcta de estas tres? Which is the correct one? Is it number one, number two, or number three? ¿Quién se acuerda? Vaya, veámoslo así. ¿Qué fecha es ahora? ¿Quién me dice la fecha de ahora? Y ahí se van a dar cuenta cuál es lo correcto. Today is... Friday. Friday. January. 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 Uh, de acuerdo a mi fecha de ahora, ¿cuál es el correcto? Number one, two or three. Number three. Three. Ah, sí, ya se dieron cuenta. Miren, clase, siempre va el día, mes, mes. la fecha de se sí, sí, exactamente y el año. Ah, ahí está. Entonces, ese es el que cumple los requisitos: el día, el mes. Y el, la, fecha. la fecha en sí. No hay, no hay año, ¿ok? Así que creo que como esta es un, una conversación bien informal, lo está expresando de esta manera. Oh, August 9th. Sunday. Se acordó que era un domingo. It's August 9th. Uh, Sunday. Da como el domingo, como algo que se acaba de acordar completamente. ¿Ok? So, let's continue. So, what are your plans? What are your plans? Well, my friend Kayla What is going to take going... me out for dinner. Nice. Okay, otra vez, escuchen eso. What are your plans? So, what are your plans? Mm -hmm. Well, huh? what are your plans? What are your plans? Escuchemos los plans. Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. No. Well, my friend, my friend Kayla. Kayla. Is going to take me out for dinner. ¿Qué significa todo eso? Take me out for dinner. Mi amiga Kayla va a llevarme. Va a llevarme a cenar. Aquí nos aparece la traducción. Qué bonito. Saben que no todos los videos traen esa traducción, pero aquí está. Ah, me va a tomar, me va a llevar. A cenar. ¿A dónde? No dicen si sí, afuera, pero en inglés. Take me out. Take me out for dinner. Nice. nice. Is she going to order a cake? Is she going to order a cake? Is she going to Is order a cake? Going... Is she going to order a cake? Is she going to order a cake? Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. Yeah, yeah. and the waiters and the are, waiters probably are probably going, going, going to sing, to sing, going to sing, to sing happy, happy birthday, birthday to me. Happy birthday to me. It's so it's embarrassing. So embarrassing. It's so embarrassing. El que le avergüenza a Philip. Que le avergüenza a Philip, claro. Que le canten el happy birthday. El que le canten el happy birthday. Has this happened to you? 
¿Ya les ha pasado esto? Sí, yes. Yes. ¿a dónde? ¿A dónde, Claudia? Cuando cantan en la pizza. Es la pizza. Yes, right. En la pizza ha pasado. Exactly. ¿Qué otro en lugar el conocen? Búfalo. Ah, Tony really? Romas. Tony Romas, Tony as well? Romas también. Yes. Ok, a Tony en Romas. El todavía te echan el poco de tequila. Really? I didn't know. Ok. Yo solo conocía lo de la Pizza Hut, Pizza Hut, right? So, vamos a chequear la attendance list antes de que continuemos con el tema. So, say here or present. Ok, aquí vamos. Ok, here we go. Here we go. ¿Cuántos hay en la clase ahorita? 19. 19, ok, creo que sí están todos. No, son 22. ¿Qué pasó con los demás? Darling Melissa, Darling Melissa Mendes. Where are you? Darling Melissa. Ser Abigail Rivas. Present. Ok, excelente. Evangelina Yamilet Flores. Present teacher. There we go. Fabiola Pamela León. Present teacher. Ok, excelente. Wait. Fernando Manuel Molina. Present teacher. Ok, Fernando. Gabriel José Hernández. Present teacher. There we go. Janet de Carmen Carranza. Present teacher. Excelente. Jefferson Alexander Cruz. Jefferson. Jennifer Guadalupe Corlito. Jennifer Guadalupe. Juan Carlos Maravilla. Here, ok, Juan Carlos. Catherine Stephanie Melgar. Catherine Stephanie. Ella no dijo que iba a estar de oyente. Ah, ok. Gracias por ayudarme. Brenda Yasmin dice. Brenda, Brenda. Present teacher. Yeah, right, Brenda Yasmin and Dagna Lisette. So, otra vez se me desordenó la lista. Dagna y Sadat. Gracias, Brenda, por la observación. Catherine Stephanie López. Present teacher. Yo okay. era la que iba a ser oyente. Ah, ok. Tenemos dos Catherine. Ay, que tengo dos Catherine. Kenia Chamilet. Es que tengo un trabajito, entonces no lo he terminado, pero voy a tener apagada la cámara, teacher, así que espero Vaya, que no haya problema. No, gracias, gracias por decirme, pero estar aquí en la clase también. Kenia Chamilet sí, Pérez. Sí, voy a estar escuchando, voy a estar poniendo atención. That's all right. Ok, Kenia, muy bien. Kevin David Quijano. Gracias, teacher. Ok, Kevin. Kevin Josías Flores. Presente Por ahí lo vi, ahí está, muy bien Laura Concepción Mena Present Ok, Laura, Omar Alberto Chacón I'm here, cheater Excelente, Omar Qué Buena actitud, qué proyecto Sí, positivo Susana Jasmine Saldaña Susana Susana Jasmine No, I guess she's not here Virginia Stephanie. Presente, teacher. Excelente, Virginia. And Jan y Carolina Cortés. Eh, Virginia. Ah, ok, Virginia. Y Jan y Carolina, ¿no? Ok, that's all right. Es viernes, dicen, no fui a la clase. Ok, clase que estábamos viendo. Happy birthday, the conversation. It was about a birthday, a birthday party. But let's see. We are going to watch some examples. ¿Cómo hago ejemplos entonces? Con el future with be going to. Aquí están los ejemplos. Here we go. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. 
I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing Happy Birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to to talk about future events. Okay, listen to that. We use be going to to talk about future events. Eso sí, tenganlo claro. Veamos la fórmula. Talk about future events. Let's learn to form statements using be going to to talk about future events. Okay, here we go. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Okay. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. Okay. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next, we have the verb to be, am. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Next, we have the verb to be is. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invite. Finally, we add a compliment, all my friends. Okay, let me stop here. Here we have only two examples. I am going to celebrate my birthday. She is going to invite all my friends. You know, I have the same information here. Tengo la misma información acá, solo que un poco más grande. Okay, ahí están los cuadritos. Look. Y tenemos también... La fórmula, la fórmula que se utiliza. Vamos a hacer una pregunta. The first question that we have is for you to tell me about your plans. Class, what are you going to do for your birthday? Do you already have plans? ¿Será que ya tienen planes? ¿Qué van a hacer para su cumpleaños? What are you going to do for your birthday? Para dar respuesta a eso, tengo que usar la fórmula. Fórmula que tengo acá. Okay. Subject, verb to be, plus going to, plus verb, plus a complement. Okay, volunteers. ¿Quién me dice qué van a hacer en su cumpleaños? Si no saben, inventen algo, pero practiquemos inglés. What are you going to do for your birthday? Los escucho. Tell me, class. What are you going to do? I try. Yeah, of course you can try, Kenya. I am going to go out with my family. Okay, great job. Sujeto, I. Ver to be. Am. ¿Qué más nos dijo ella? I am. Okay, wait. Vamos a ponerlo Muy bien. I am going to. Where are you going? You said Kenya. ¿Dónde era? Aquí está. ¿Cuál era el verbo? I am going to go. Go out, yes. Ok, I am going to go. go. Y luego sigue todo el complemento out with my, my friend. Right? My Excellent. Family. Si se cumple toda mi family or friends? Family. Okay, she family. says family. 
Ok, en friend. ¿Quién más puede tratar? Who wants to try? What are you going to do for your birthday? ¿Qué van a hacer para su cumpleaños? I'm going to go to the beach. Wow, what a great plan. I am. ¿Qué le sigue? Going to go. Going, going to, to go. To, going to go. To the beach. To the beach. Great job. ¿Quién más? With ¿Quién my más? family. With your friends or family. Yes. Family. To the beach. With my family. Por el espacio lo voy a dejar hacer acá, ¿ok? Next one. Who wants to try? Come on, boys. ¿Dónde están los chicos? Tengo dos chicas que ya participaron. I need a boy. I am going to go to a dance. One more time, please. Can you repeat that? Dagna, can you repeat that? I'm going to go to a dance. Okay. Veamos then, de seguir nuestra fórmula. She. Redactémoslo con she. What is the correct form of the verb to be? She. She is. Great. ¿Qué le sigue, Dagna? Is go. going to. ¿Cuál sería el verbo? Go. Uh, go. Y go. aquí ya podemos poner dancing. No hay problema. Dancing. She, she is going to go dancing. Y ahí el complemento. With some friends at night and so on. Vamos, un ejercicio más. I need another one. Another one. Don't be afraid. No tengan miedo de probar. What are you going to do for your birthday? Mm -hmm. Yes. Kevin, Josías, tell me. <laughs> Kevin, Josías, what are you going to do? Hola. What are you going to do for your birthday? I am going to uh, eat with my family. Okay, pongámoslo. He is, ¿qué le sigue I'm clase? Going, going to, 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 ¿cuál sería el verbo? Going to eat. Ah, miren, él ocupó eat, ya no ocupó go. He is going to eat with my family. With is family great job class ahora reviso si se cumple mi fórmula subject lo primero que necesito es un subject tengo subject al inicio yes yes acuérdense que el sujeto también puede ser un nombre no solo un pronombre ok puedo decir Kevin is going to be with his family o oh, usar un pronombre Next one, verb to be. ¿Le sigue el verbo to be? That's all right. I have the verb to be. Checked. Going to. Aquí está, miren. Going to en todas. That's all right. So I put a check on it. Verb. ¿Qué pasa con el verbo? Acuérdense, el verbo. Tiene que ir en su forma base, infinitiva. O sea, no puede ir conjugado. No puedo poner aquí going, no lo puedo poner en pasado. No, tiene que ir en su forma base. Excelente. ¿Y qué me hace falta? What am I missing? The complement. Tengo un complemento. Bien. Yeah. Uh, with my family. To the beach with my family, dancing with his family, right? Entonces ahí tengo mis oraciones. Ok, now, no sé si recuerdan que en inglés tenemos dos tipos de preguntas. We have two type of questions. ¿Qué tipo de preguntas tengo? Negative, negative. Negative. I can have negative and affirmative. Oh, that's all right. Ese es un tipo de pregunta, la verdad. 
Esas dos opciones son parte de un tipo de pregunta. Pero si no se acuerdan, aquí va. Miren, tengo aquellas que inician con... El verbo to be. Oh, are, is... Ahí tengo otro are, o puede ser a. Ah, ya se van acordando, muy bien. Y tengo la segunda forma que inician con... W, H, well. Se los pongo acá. Preguntas que inician con el verbo to be. Verb to be. Que son las que se pueden responder con... Yes, yes and no. Y tengo las preguntas que inician con... W, H, well. ¿Será que puedo responder las WH words con yes and no? ¿Qué no. piensas? No. No, because Ajá. when you use the WH, you need more information. Ok, y por eso se le llama como information questions. Para que no olviden los dos tipos de preguntas. ¿Cómo es que voy a responder esta? ¿Cómo voy a responder el otro tipo de preguntas? Así de fácil. Memoricen eso. Si inicia con el verbo to be, puedo responder con sí o con no. No importa si es la forma corta o la forma completa. Pero sí lo puedo responder con sí y no. Si inicia con WH word, ¿cuáles son las WH word clases? ¿Se acuerdan? What, Last where, 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 when, 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 Dar mi información. Si inician con el verbo to be, puedo responder con yes and no. ¿Quedó claro eso? ¿Por qué yes. creen que les estoy dando esa información? Yes. Porque vamos a hacer un ejercicio con yes, no questions. Y acá, ¿por qué creen que damos información extra acá? No solo me quedo con el yes, I am, sino que digo I am going to celebrate my birthday. Are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo esta, este fin de semana? ¿Por qué creen que doy información complementaria? Y no solo me quedo con yes, I am. Porque a veces hay que dar una respuesta formal. Puede ser por formalidad, me parece muy bien. Y más que Pero todo es... Yo la ah, pregunto. ¿Vas a hacer algo este fin de semana? Sí. Tal vez dejamos a la persona con dudas. Ok, sí, pero... ¿Pero qué? ¿Qué vas a hacer? Para evitar que la, que la persona haga una nueva pregunta, puedo complementarle. Ah, I am going to celebrate my birthday. Ok. Uh, no, I am not. I am going to stay home. Ok. Vaya. Antes de continuar, les voy a enviar esta diapositiva al chat. Para que puedan copiar con calma. Okay. Right here. Here we go. Y nos vamos al speaking time. Hoy sí van a hablar. Vamos a hablar speaking time. Quiero que practiquen con sus compañeros. Here we go. Okay. Ahí está. ¿La recibieron? Did you receive it? Did you? Yes, teacher. Yes, you did. Excellent. Y le voy a enviar una segunda que va a ser nuestro ejercicio. Okay. Look at the information that we have here. Ustedes van a hacer preguntas en este cuadro. Estando going to. Todas mis preguntas van a iniciar con Are you going to? Okay. 
Está comprado, pero lies. Sí, injusticia, ¿vale? Creo que... Piru, ¿qué le pasa a Piru Lai? Ahí. Vamos a ver. Are you going to? Yo ni siquiera he visto de quién es. Vamos a ver. ¿Con qué inicia? Sí. Are you going to? Y aquí está el complemento. Play video games tonight. ¿Qué pasa? Inicia con el verbo to be. ¿Con qué puedo responder clase? ¿Con un sí? Yes. With a, with a no. yes or with a no. Exactly. Mm -hmm. Vamos. ¿Quién quiere probar con la uno? Are you going to? Y aquí está el complemento. ¿Quién hace la pregunta? Make the question, please. Are, are you going to play video games tonight? Ah, okay. Now you tell me. Are you going to play video games tonight, Fernando? Yes or no? Yes. Okay. I am going to play. Great. Next games. one. Muy bien. Great job, Fernando. ¿Quién más? ¿Quién es el siguiente? Si no, yo voy eligiendo voluntarios. Next one. Go, please. Mm -hmm. Make question number two. Are you going to eat ah. a special food this month? Great job. Dagna, are you going to eat a special food this month? ¿Va a comer no. algo especial este mes? Yes or no? No. No, you're not. Excellent. Kenya, Kenya Jamilet. Make the third one, please. Oh, please. Are you going to buy some cheese this week? Are you going to buy some cheese? Okay. Are you going to buy some cheese this week? Mm, yes. No, I'm not. Not right. You know, pongámosle pupusas, pupusa cheese this week. Queso, vas a comprar queso, qué rara esa pregunta. So, are you going to buy some pupusas, some cheese pupusas this week? Of course, yes, I of am. Of course, yes, ahí ya cambian, ya ven, ya. Ok, Evangelina, make number four, please, make the question. Tengo que hacer la pregunta. Tío. Ajá, muy bien, iniciamos con esta. Sería la tres, ¿verdad? No, number four. Mm -hmm. Number four. Sería, oh, are you two. going to... Wear a suit this month. Uh -huh. ¿Se acuerdan qué es esto? Suit. Es una prenda de vestir. Suit. Traje. Ah, es un traje formal. Ok. Ok. So, Evangelina, are you going to wear a suit this month? No. No, right? Ok. Omar, Omar, sigamos, por favor. Omar. Are you going to wear up? Early tomorrow. But tomorrow is Saturday. Pero mañana es sábado, teacher. So, Omar, are you going to wake up early tomorrow? I not. No. I got up late. <laughs> Excellent. Not tomorrow, teacher. Yes, Me dio respuesta tomorrow. completa. Excellent. Uh -huh. No. Tomorrow, no. It says. Esther Abigail, number six is for you. Laura Concepción, number seven is for you. Okay, let's go, Esther. Are you going to have a big breakfast on Saturday? Oh, are you going to have a big breakfast on Saturday? Yes. Yes, right? Va a comer mucho el domingo. There we go. Yes, you say. Number seven. Laura, are you ready? Are you going to study for a test tomorrow night? Are you going to study for a test tomorrow night? Yes I or no? Not. No, you're not, she says. Excellent. Number eight, Gabriel Jose, please. Number eight. Y me queda la <sighs> number nine. Are... Uh -huh. Go, please. Uh -huh. Go, Gabriel. Are you going Are you going to head? Ah, oh, no, la, la ocho, ¿verdad? Number eight, exactly. Eight, eight. Eight, exactly. Sí. Uh -huh. <laughs> are you going, are you going to drive a car over the weekend? Oh, are you going to drive a car uh, over the weekend? 
Vamos no. a dejar un carro no. en fin de semana. No, you said. Number nine. Volunteers. Me queda la number nine and number ten. Go class. Huh? Number nine. Great. Go class. Yes. Yeah. Janet, are go. You, are you going to get a new apartment new next year? Are you going to get a new apartment next year? No. No, you say, no. Oh, come on, say yes, teacher. Sorry, <laughs> say no. Number 10, the last one, class. Are you going to? Are you going to watch? Uh, Brenda, Brenda, Jasmine, go please. You going to watch a soccer game on Sunday? Uh -huh, Brenda, are you going to watch a soccer game on Sunday? Um, no. No, you said, right? <laughs> no. So, ahora van ustedes y hacen este mismo ejercicio, pero ya con un grupo más pequeño, con sus compañeros. ¿Está claro cómo van a hacer las preguntas? Are you going to? Y van a responder con yes. En no, traten de dar respuestas completas o más información. Right? Five minutes to practice. Cinco minutos, voy a andar escuchándolos. Y aquí vamos, class. Let's go. Vámonos a los grupos. Okay, I'm still missing Kevin, Fabiola, Kevin Josias, Jefferson, and Virginia. Go with your classmates, please. Okay. Ahí están, ahí están uniéndose, muy bien. Okay, go with your classmates, please. Vaya, únanse con sus compañeros, aún me faltan algunos. Here we go. Great job. Okay. Hola. 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 Me escucharon. Yes. Sí, sí. sí. Ah, okay. Oh, you si Okay. Eh, no me parecen sus nombres, pero bueno. Eat special food the uh, no, eat special for this month. Allá en Eva. Okay, Catherine, ¿cómo iniciamos la pregunta? Are you going to uh, uh -huh. sorry. No, don't uh, worry. So please. Sorry, I lost. <laughs> really? Uh, are you, are you going? going to eat? Ah, are you going to eat special for this month? No, no, I going eat special food. Ah, okay. Uh, La otra compañera no, no sé cómo se llama. No veo el nombre yo. Igual. No me acuerdo. No me acuerdo. Eh, Esther, I have is Esther Abigail, Catherine Stephanie, and Eva Esther. Evangelina. Esther. Yeah, yeah. Esther, okay. Esther, going to go buy some cheese this week? Eh, yes. Yes, I am. Yeah. Going buy cheese this week? Are you going to have a big breakfast on Sunday?
to class. Continue, please. Hello, teacher. Creo que no están conectadas. Sí, Porque está... creo que Katherine, Katherine estaba, este, mm -hmm. es la que está como de oyente, creo yo. Ah, ok. La a mí se me había trabado el inter. Ah, sí, porque le escuché hablar. Vamos, tal vez ahorita si no funciona. Go, please, Fernando y Laura. Ok. Are you going, are you going to wear a suit this month? Mm -hmm. Mm -hmm. Um, I am not. No, I am not. Remember, suit. 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 Suit sería dulce. Suit. Sí, okay. Si quieren, les apoyo un Suit. ratito para que practiquemos más rápido. Aquí van. Vamos, clase. Hagan las okay. preguntas. Ahí está. Go, please. Ahí está. Are you going, are you going to study for a test tomorrow night? No, I am not. Now you, Laura, make the other one. Vayan haciendo una y uno. Uno y uno vayan haciendo. Claro. Vamos, go. Please. Eh, desde, la, uh, desde la primera. Como sea, cualquiera. Yeah. Are you going to eat special food, tea, food this month? I am going to, yes, I am going to eat special food. Are you going to, are you going to drive a car over this, over the week? No, I am not. Um, are you going to get an apartment next year? No, I am not going to get a new apartment. And the last one? Are you going to watch a soccer game on Sunday? No, I am not. Okay, great job. Y ahí tenía también a Susana Yasmin. No sé si no escucha a Susana. So try to practice. Practiquen también con las compañeras que están acá. Un minuto más y nos volvemos a la sala principal. Okay. Okay, great job. Visito a otros compañeros. Partner. Going ah, to Did you finish? Terminaron, chicos. Omar and Stephanie. Yes. You did. Yes. You finished. Okay, that's all right. Solo una pregunta, teacher. Ah, vamos, son preguntas. Partner, ¿qué quiere decir? Is you partner? Partner, partner. ¿Cómo se pronuncia? Partner puede ser compañero. Por ejemplo, oh. cuando estamos en un salón de clase, work with your partner. Trabaja con tu compañero. Ah. O incluso también cuando hablamos de la familia, los miembros de la familia, podemos hacer referencia a nuestro a nuestra pareja, llamémosle así. No es mi esposo, no es mi esposa, le quiero llamar pareja. He is my partner. Pero puedo usarlo para mis compañeros, puedo también usarlo para ese contexto también. So, partner. Ok, okay teacher. So, vámonos ya a la sala principal, nos quedan cinco minutitos. Vamos. Ok. Okay, time to come back. Here we go. Just give me a second. What did I do? Okay, did you practice, Dagna? Did you have time to practice? Yes. Great job. Vamos a traer a sus compañeros de regreso. <laughs> yes. Okay, here they come. Aquí vienen ya. So, class, vamos a ver cómo nos fue con ese ejercicio. Algunos los veía todavía dudando, como cómo voy a redactar la pregunta, 
Relax. This is just part of the process. Vamos incrementando eh, nuestro vocabulario, nuestra pronunciación. Van a hacer ustedes la comparación desde la clase 1, cómo se sentían, cómo voy a finalizar en la clase 16. I know you're going to have a great improvement. Okay, todos vamos a tener un avance muy grande. So, let's make a, a very similar example. Veamos cómo nos va en este ejercicio. I only have pictures right now. Ya no tengo nada escrito. Solo tengo la fórmula por acá. Quiero que ocupemos esa fórmula para darme las respuestas. I make the questions and you are going to tell me the reply, the correct answer. Class, what is he going to do tomorrow? What is he going to do? Tomorrow. ¿Cómo responderían? What is he going to do tomorrow? ¿Qué va a hacer mañana él? I am going. Ah, pero estoy hablando de él. No puedo decir I am going. He is going to ride the bicycle. Ride a bike or a bicycle. Great job, muy buena respuesta. ¿Se cumplen todos los elementos? Sí, sujeto. Ahí tengo he. Verbo to be is. Tengo el going to. Un verbo. Y un complemento. Ok, entonces así sigamos. Number two. What is... I don't know if this is a girl or a boy. Digamos que es una chica. What is she going to do on Sunday? Number two. What is she going to do on Sunday? She is going to swim. She is going to swim. One more time. She is going to swim. She is going to swim a pool. She is going to swim in. Swimming, correcto. No, es swim. No, only swim. Si ponemos swimming, aquí el verbo ya está conjugado con ing. Entonces... No, recuerden eso. El verbo tiene que ir sin conjugar. Su forma normal. Swim, su forma normal, llamémosle así. She's going to swim in a swimming pool. In a swimming pool. Number three, what is she going to do? La tres, what is she going to do? She's going to buy in the supermarket. What is she going to buy? Fruit. Maybe fruit. Uh -huh. fruit. We, we don't know. Fruit. We just see fruits right here. In number four, what are they going to do? What are they going to do? What are they going to do, class? They are. They going to are going, going to. Going to, going to ¿Qué están haciendo? Ah, probably celebrate. But, they are yeah. going to celebrate. No sabemos, o tal vez ver un partido. They are going to watch a soccer game, probably a basketball play. I don't know, right? In number five, tell me about this girl. What is she going to do? Number five. She is going to write. She is going to write. Right. One. Or she is going to study, probably. Study. Ponga, este lo voy a escribir. She is going to. She is going to write. Tal vez va a escribir. ¿Qué otro verbo puedo ocupar, chicos? Study. Ah, study. Me dijeron study. ¿Qué más puede ser? Work, probably. Trabajar. Oh, she's going to write that work. Digamos, on Sunday. Sabemos, es un complemento cualquiera. Okay, great job, class. Number six. Oh, what is she going to do? Number six. 
He's going to dance. He's going to dance. Ah, muy bien. Ustedes se corrigieron solos. She's going to dancing. Ah, no, no, no. She's going to dance. Bien, number seven. En la siete, ¿qué pasa? What is he going to do? Seven. No veo que... ¿Cómo dicen tocar la batería? How do you say that in English? Play the battery. Ah, play. ¿saben cómo se dicen? He is going to... To play. Play the drum. Así se dice tocar la batería. Play the drum. Play the drum. 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 Battery, battery. No, eso es bien literal. Pero no, the drum significa batería, todo eso. Play the drum. The drum. Los tambores de ahí, pero es la batería. Number eight. What are they going to do? Number eight. They are going to watch, watch the movie. They are going to watch the movie. Great job. Muy bien, clase. Veo que sí hemos comprendido el tema. Si se van a la plataforma, tenemos dos minutitos más. Tenemos dos ejercicios en la plataforma. Los cuales van con este tema, el verbo. El verbo. Aquí está, aquí está la plataforma. Look, what we have here. Dos minutitos, nos vamos. Traten de complementar el ejercicio 1.1.4. You are going to listen, ¿ok? Ustedes escuchan. Ok, wait. Déjenme hacer algo rapidito. Ok, by sound. Van a escuchar y van a identificar oh, la actividad que están haciendo. Mi, Michelle is going to the gym to celebrate a birthday, to meet a friend. Creo que este está fácil para usted. 1.11, tal vez acá. No sé si ya lo complementaron. Y si no, pues les ayudo rapidito. Créanme que no está difícil. Este también va con going to. Y el último de la plataforma de la sección 1 es este. 1.16, fácil. Es una pequeña lectura. Y ustedes responden con verdadero o falso. ¿Cómo están con este ejercicio? Con este 1.11. ¿Se comprende qué van a hacer? Complete the conversations. ¿Sí? Si no, lo hacemos en un minuto. Vamos a ver acá. Who? Who are you? ¿Qué necesito después del sujeto? El going to. Going to. Y el verbo no se conjuga. Entonces, who are you going to invite to Thanksgiving dinner? I am. ¿Qué le sigue? Going to. Más el verbo. Going to. Ask go. my family and some good friends. Y ahí está la primera conversación lista. Conversation okay. number two. What are you? ¿Qué le sigue? Going to? Más el going to do. Going to do. What are you going to do for Halloween? I don't know. No sé. Y aquí, como dice que es negativo, se redacta así. I am not going, going to, to do. do. Tal vez esta es la más difícil. I am not going to do anything special. Conversación número tres. How are your parents going to celebrate, celebrate New Year's Eve? They are going, going to, to go to the neighbor's bed. Y la última, what is your sister going to, going to do for her birthday? Her boyfriend is going to take going to take her out to dinner. Y ahí está mi ejercicio. Les va a quedar acá la grabación, las respuestas en la última parte de la clase. Por si se les hace difícil. 
complementar. Bien, clase. Thank you so much for coming today. Vamos a continuar el lunes. We are going to continue on Monday, okay? Bye. Good Have a good week. Bye. 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 Bye.